ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്കാണ് സെയിം കലണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം തന്നിട്ട് ചോയ്സിൽ തന്നേക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഏത് വർഷമായിരിക്കും വീണ്ടും ഇതേ കലണ്ടർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് തന്നേക്കുവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഷം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇയേഴ്സ് ക്യാൻ യൂസ് ദ സെയിം കലണ്ടർ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എ ബി സി ഡി ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമാണ് നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഓർക്ക ഇയേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാനൂറ് വർഷത്തെ ഇയേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇയേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അത് കൂടാതെയും ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ വർഷങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷത്തിലുള്ളതും നാനൂറ് വർഷത്തിലുള്ളതും എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാകും ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം കൂടെ ആകുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ അതേ കലണ്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജാനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമാണോ അതേ ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ ജാനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതല്ലാതെ ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതേ കലണ്ടർ വരുമോന്ന് കാണാനാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യവും നാനൂറ് വർഷത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഏത് വർഷം എടുത്താലും ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും നാനൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും അതേ വർഷം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു വരും അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജാനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമാണോ അതേ ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജാനുവരി ഒന്ന് വരുന്നതും ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഏത് വർഷമാണോ അതേ വർഷം തന്നെ ആയിരിക്കും നാനൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു വരുന്നതും അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൻ്റെ കൂടെ നാനൂറും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്ന വർഷം എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതല്ലാതെ ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് എത്രയാ തൊണ്ണൂറ് അല്ലേ ഈ തൊണ്ണൂറിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു തൊണ്ണൂറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശിഷ്ടം എത്രയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നു നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇരുപത്തി രണ്ട് നാല് എൺപത്തെട്ട് കിട്ടും ശിഷ്ടം രണ്ട് വരും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ തൊണ്ണൂറിനെ നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരിക്കും റിമൈൻഡർ രണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകം ഓർക്കുക റിമൈൻഡർ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടു ഓർ ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കലണ്ടർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ റിമൈൻഡർ രണ്ടോ മൂന്നോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കലണ്ടർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ റിമൈൻഡർ രണ്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കലണ്ടർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ കൂടെ പതിനൊന്നും കൂടെ കൂട്ടുക പതിനൊന്ന് കൂട്ടുക എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ കലണ്ടറും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ കലണ്ടറും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടും മൂന്നും വന്നാൽ പതിനൊന്ന് വർഷം കൂട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ വൺ വരുന്ന കേസ് അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ അതേ കലണ്ടർ വീണ്ടും വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒ
രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ സെയിം കലണ്ടർ എപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നാല് വെച്ച് നമ്മൾ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഒന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല ശിഷ്ട എത്ര തന്നെ ഒന്ന് തന്നെ വരും അല്ലേ അപ്പൊ ശിഷ്ട ഒന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ആണെങ്കിലും പതിനേഴിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു പതിനേഴിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നാല് നാല് പതിനാറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് എപ്പോഴും ഓർത്തോണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്ന എല്ലാ റിമൈൻഡേഴ്സ് ആണ് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള റിമൈൻഡർ ആണ് എഴുതുന്നത് റിമൈൻഡർ വൺ എന്ന് കിട്ടി റിമൈൻഡർ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ വർഷം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ കലണ്ടർ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കലണ്ടർ നമുക്ക് ഇവിടെ ആറ് വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇയേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ശിഷ്ടം വരുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് കൂട്ടുക നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ടോ മൂന്നോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അവിടെ പതിനൊന്ന് കൂട്ടണം ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും കലണ്ടർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാല് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഈ വർഷങ്ങളെല്ലാം ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കലണ്ടർ ഇനി എപ്പോഴാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം ഏറ്റവും ആദ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് അധികം പതിനാറ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലായിരിക്കും ഈ കലണ്ടർ ആദ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കലണ്ടർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജാനുവരി ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളുടെയും സെയിം ആയിട്ട് വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ചോദിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വളരെ രസകരമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പം ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എക്സാമിനർ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലും ചോദ്യം വരും ഒരു ചോദ്യം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇഫ് ദ ന്യൂ ഇയർ ഇഫ് ദ ന്യൂ ഇയർ ഡേ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ബ്രൈക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ വാസ് എ ട്യൂസ് ഡേ ദെൻ വിച്ച് ഇയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ വിൽ ഹാവ് ന്യൂ ഇയർ ഡേ ട്യൂസ് ഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജാനുവരി ഒന്നൊരു ആ ചൊവ്വാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ഇനി ഏറ്റവും ആദ്യം ചൊവ്വാഴ്ച ജാനുവരി ഒന്നായിട്ട് വരുന്നത് ഏത് വർഷത്തിനായിരിക്കും ചൊവ്വാഴ്ച ജാനുവരി ഒന്നായിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് വർഷത്തിന് ജാനുവരി ഒന്ന് സെയിം ആകണം അപ്പൊ കലണ്ടർ എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നാണ് നമ്മുടെ വർഷം അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ പതിമൂന്നിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പതിമൂന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശിഷ്ട എത്രയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് അല്ലേ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് ഇപ്പൊ റിമൈൻഡർ ഒന്നെന്ന് എഴുതി റിമൈൻഡർ ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും കലണ്ടർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് എത്ര കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലായിരിക്കും ഈ കലണ്ടർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഒരാളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഇന്ന വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഒരാളുടെ ബർത്ത്ഡേ തിങ്കളാഴ്ച ആയിരുന്നു ഇനി അയാളുടെ ബർത്ത്ഡേ തിങ്കളാഴ്ച വരാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ വർഷം ഏത് അവിടെയും സെയിം തന്നെ അല്ലേ ഈ വർഷം ബർത്ത്ഡേ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ബർത്ത്ഡേ തിങ്കളാഴ്ച കിട്ടി അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇനി വീണ്ടും ബർത്ത്ഡേ തിങ്കളാഴ്ച വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വീണ്ടും ബർത്ത്ഡേ തിങ്കളാഴ്ച വരണമെങ്കിൽ ആ അതേ കലണ്ടർ തന്നെ വരണം അല്ലെ ജാനുവരി ഒന്ന് സെയിം ആയാൽ ബാക്കി എല്ലാ ഡേറ്റ്സും സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും എല്ലാ ഡേറ്റ്സും സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ അയാളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച വന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലായിരിക്കും ഇനി അയാളുടെ ബർത്ത്ഡേ തിങ്കളാഴ്ച വരുന്നത്